ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്പ്രിങ് റോൾ അല്ല കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സമോസ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഈ സ്പ്രിങ് റോൾ ഷീറ്റ് കുറച്ചധികം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു സിപ്ലോക്ക് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കാലം ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും അത് വെച്ചിട്ട് പല ഐറ്റംസും ചെയ്യാനും പറ്റും ആദ്യം തന്നെ ഈ സ്പ്രിങ് റോൾ ഷീറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അത് ഈ സ്പ്രിങ് റോൾ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഗ്ലാസ്സിന് മൂന്നര ഗ്ലാസ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ചധികം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചേക്കാൻ പറ്റും ഒന്നും ആവില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മൈദയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് നല്ലൊരു മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വാം വാട്ടറാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിലും കുഴച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളത്തിലും കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ സാധാരണത്തെ നോർമൽ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കുഴച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പൂരിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഈ മാവ് ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സിലിണ്ടർക്കൽ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഈക്വൽ പോർഷൻ ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് സുഖം കാരണം ഇത് കുറച്ചധികം സൈസ് ഉണ്ടാവും അവസാനം എല്ലാം റെഡി ആക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബോൾസൊക്കെ ഏകദേശം ഈക്വൽ സൈസ് ആകാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരേപോലെയുള്ള സൈസുള്ള വട്ടാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പണികളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഈ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക ഒരു പേസ്റ്റ് ബ്രഷ് ഉണ്ടാതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള അടുത്ത ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാൽഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ സാധാരണ നെയ്യ് വേണേൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് സൈസിലൊന്നും പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സൈസ് തന്നെ വരണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സൈസൊന്നുമല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഏകദേശം ആ സൈസിനോട് അടുപ്പിച്ചുള്ളൊരു സൈസൊക്കെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ അഞ്ച് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇത് കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ തെന്നി പോകുകയൊന്നുമില്ല നല്ലോണം പരത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നൈസാക്കി പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് കട്ടി വേണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചോണം കിട്ടും ഇനി ഇതൊരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അല്ലാതെ നല്ലോണം വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചപ്പാത്തി ഒന്ന് ചുടുന്ന പോലെ ചൂടണ്ട കേട്ടോ ഇതൊരു ഭാഗത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ഓരോ ഷീറ്റായിട്ട് ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓവറായിട്ട് കുക്കായി പോയെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷീറ്റ് അവസാനം റോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ എടുക്കണം ഇതാണ് കറക്റ്റ് പാകം ഒരു ബാച്ച് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തതും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ റെഡിയാക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി പോകും ഞാൻ ഇപ്പോ
ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഷീറ്റ് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിലിങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നപ്പോൾ കുറച്ച് മോസറുള്ള ചീസാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി എല്ലാ റോളിലേക്കും ഞാൻ ചീസ് ചേർക്കുന്നില്ല കുട്ടിക്കുള്ളതിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സമോസ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ആക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മൈത വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണേ ഇങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റോൾസും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഈ സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഷവർമ ടേസ്റ്റിൽ വരുന്നൊരു സ്പ്രിങ് റോളാണ് കാരണം നമ്മളതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്ത് പിന്നെ അത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സെയിം ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സമോസ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഷവർമ സ്പ്രിങ് റോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തൊരു ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സ്പ്രിങ് റോളാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയുമാണ് പിന്നെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഷീറ്റ് കുറേ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിലൊരു സിപ്ലോക്ക് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കാലം അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് സമോസ സ്പ്രിങ് റോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അറിയിക്കുക ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊന്നും മിസ്സാവാതെ കിട്ടാൻ വേണ